。当岁月流转，百年之后，您可曾设想过后人会如何安置您的骨灰？传统观念中，土葬被视为祖先与后代间灵魂相通的桥梁，能激发最深沉的连结。然而，在现今土地资源紧缺的背景下，土葬之路显得尤为艰难。于是，火葬成为了另一种选择。而火化之后，处理方式更是多样，既有沿袭古制的宁古塔之法，也有近年来台湾政府积极推广的环保葬仪，如花葬、树葬乃至海葬，每一种都承载着对逝者的深情与尊重。今天。我们的视频就聚焦于这一话题，旨在与您共同探讨骨灰处理的智慧与考量。随后，我们将分享一位师姐的亲身经历，她母亲选择树葬后，菩萨给予的深刻启示；还有一位拥有阴阳眼的灵修者，他将以其独特视角，引领我们思考何种方式最为适宜安放我们的骨灰。诚邀您耐心观看。一同感受这份生命终章的温情与哲思。在台湾台南，有一位先生，生前留下遗愿，愿将自己的骨灰撒向大海，追求那份无拘无束的自由。然而，海葬后不久，他竟以梦为媒，向家人传达了寒冷的讯息。家人忧心忡忡，转而向葬仪专家求助，询问应对之策。经过一番集思广益，他们决定为先生烧制一件潜水衣。虽不知在彼岸世界，这潜水衣是否真能寻得，是否能真正驱散寒意，但这份尝试无疑是对逝者深情厚意的另一种表达。由此，我们不禁反思，在选择骨灰处理方式时，是否应当更加审慎，考虑周全。至于菩萨。对于此等安葬方式的看法，或许正隐藏在我们内心深处，那份对生命的敬畏与尊重之中，等待着我们用心去感受与领悟。近日，某公庙收到了一位信徒的深情留言，字里行间透露出难以言喻的哀伤。他沉痛地提及，今年三月，其慈爱的母亲因肺癌晚期安详离世。而自那之后，母亲的身影频繁出现在他的梦中，带着明显的寒意与不适，这让他心中充满了忧虑与不安，故而特来向菩萨寻求指引。据这位信徒所述，他们遵循了母亲的遗愿，选择了火化后进行树葬，以期让母亲的灵魂得以安息于自然之中。然而，仅仅一周之后。母亲的托梦便频繁起来，菩萨的启示亦证实了这一不寻常的现象。母亲生前虔诚信佛，这份善念与信仰赋予了她超越凡尘的力量，让她能在梦中与家人沟通。但遗憾的是，母亲安息之地乃是一片沼泽，土壤潮湿，加之骨灰被置于纸盒之中，迅速融入了这片湿润的土地。成为了滋养生命的养分。或许正因如此，母亲在梦中表达了寒冷与不适的感受。面对这一困境，信徒心中满是焦急，渴望找到缓解之法。菩萨慈悲为怀，指出母亲的骨灰已与树木、土地融为一体，树木的灵性正悄然影响着他的元神。如同古老传说中的幽魂受困于密林，母亲的元神也似乎受到了某种程度的束缚。为了解救母亲于苦海，菩萨建议信徒增强自身的修行能量，通过虔诚的修行，广行善事，布施积德，并将这些功德回向给母亲，以此为他补充能量，助他挣脱束缚，早日获得解脱与安宁。此外，一位深谙灵修之道的智者也提出了宝贵的见解。他强调，祖先的香火、风水与基因是连接后世子孙的三大纽带，其影响力深远而广泛。因此，我们应当对祖先的安息之地给予足够的重视与尊重。
，以免因疏忽而招致灵界的干扰与不幸。总之，这位信徒的故事提醒我们，无论生死，亲情与信仰的力量都是无价的。在缅怀先人的同时，我们也应努力提升自我，以善行回馈社会，为逝去的亲人祈福。也为自己的心灵寻求一份宁静与解脱，探讨为何祖先坟茔或塔位的风水对子孙福祉影响深远，根源在于血脉相连的微妙纽带。这不仅是物理上的联系，更是一种精神与能量的传递，如同细腻的声波，精准地触及每一位血脉相承的后人。这份传承非外人所能感知，它直接作用于子孙的身心，或化为梦境中的指引，或显现为身体上的微妙变化，乃至影响更深远的生活层面，如婚姻、健康、家族运势等。对于那些轻视祭祖仪式，认为信仰自由可随意选择，甚至质疑祭祖必要性的言论，我们应当深思。灵魂的归宿与肉体的归宿同样重要，不可轻率对待。选择树葬、花葬、海葬等现代方式，虽有其环保考量，但若无妥善安排，恐会忽视祖先之灵的感受，进而影响到后代的福祉。树木的生长象征着生命的延续，但其根系错综复杂，若将祖先骨灰置于树下。难免令人遐想其是否受到侵扰，正如我们自身不喜被束缚，祖先之灵亦应得到尊重与安宁。再者，从灵学角度来看，祖先骨骸的安置方式，直接影响其后代的命运轨迹。树葬等处理方式，可能导致祖先灵的能量紊乱，进而影响家族的和谐与昌盛。实力为证。某家族因不慎处理祖先骨骸，导致家族成员接连遭遇不幸、车祸、意外、疾病频发，这无疑是对忽视祖先之灵的深刻教训。因此，我们应当以敬畏之心对待祖先的安息之地，确保其风水和谐，以庇佑子孙后代的繁荣与幸福。在尊重传统与信仰的同时，也要以科学理性的态度审视各种安葬方式，确保既符合环保理念，又能兼顾家族的长远福祉。曾有这样一幕温馨又略显奇特的场景：几位交情深厚的太太因共同热爱运动而结缘，他们相约百年之后共聚一棵树下。以树葬的方式延续这份深厚的友谊，更有甚者，因婚姻中的不如意，竟萌生了与挚友同学的想法。然而，树葬的实践远非简单的将骨灰灌埋入土中，而是采用环保纸箱装载，任由自然风雨侵蚀，数年后骨灰便与大地融为一体，难分彼此。试想。五位非亲非故的好友，骨灰混杂，随着时间推移，其界限愈发模糊。这样的安排不禁让人担忧：是否会导致后代子孙的家族运势受到不可预知的影响，基因与灵魂的和谐秩序受到干扰？因此，以树葬等创新方式处理先人遗骸，却需三思而后行。以免无意间扰乱了生命的自然秩序。在谈及祖先泡水与捡骨的传统习俗，其背后蕴含着深厚的文化意义与实用考量。捡骨之举，旨在检查祖先骨骸是否受到坟地环境的侵扰，如潮湿、腐蚀等，从而采取相应措施加以保护或修正。此举不仅是对祖先的尊重与关爱。更是避免不良地气、影响家族运势的重要手段。历史上，如蒋家梁老的例子便警示我们：不当的安置方式可能给后代带来不可承受之痛。因此，在丧葬之事上，我们应持以审慎敬畏之心，遵循传统智慧，避免盲目跟风。在此。
，诚挚地提醒世人：人生短暂而宝贵，应珍惜每一次投胎为人的机会，在有限的生命里多修行佛法，培养慈悲心与智慧，为自身及后代积累福报。至于身后之事，建议优先考虑土葬或古塔存放等传统方式，以维护生命的尊严与家族的和谐。树葬、花葬、海葬等现代选择虽有其独特之处，但在决策时务必全面考虑其长远影响，以免给后世留下遗憾。下面再给大家分享一个关于树葬的民间小故事。杨伟，一位独树一帜的树木治疗师，他的工作领域是治愈那些自然界中的绿色生命体。正如人类寻求医生的帮助一般，他深信树木亦拥有情感世界，能感知喜怒哀乐。一日，杨伟接到了一项不同寻常的任务，他被召唤至市中心的公园。那里正遭受一场前所未有的树木疫情侵袭，症状诡异至极，树皮上竟生出了酷似人眼的斑点，且此病极具传染性，已迅速蔓延至公园大半区域。尽管杨伟事先做了详尽的资料研究，但关于此病的记载却如石沉大海，无从寻觅。驱车数小时后，杨伟抵达了目的地。迎接他的是一位公园的临时保安，这不禁让他感到一丝疑惑。毕竟，公园作为公共开放空间，通常无需额外安保。保安敏锐地捕捉到了杨伟的困惑，随即道出了其中的缘由。原来，自数日前的一个夜晚起，公园便笼罩上了一层神秘的面纱。有夜跑者在这片树林中，偶遇了一位奇异女子。他半截身躯竟被树根周围的泥土所掩埋，至于上半身及头部，且泪眼婆娑，哭声凄厉。好心的路人上前询问，遇师已援手，却不料女子瞬间指气转笑，那笑声由低转高，尖利刺耳，令人毛骨悚然。待路人定睛细看，女子的面容更是骇人，五官全无。取而代之的是树皮般的褶皱，肤色苍白中透着诡异的青绿，宛如幽冥之境的使者，当场便将其吓得晕厥过去。这起离奇的遭遇，如同迷雾般笼罩了整个公园，也为杨伟即将踏上的治疗之旅平添了几分神秘与不安。他意识到，这不仅仅是对树木健康的挑战，更是一次深入未知。揭开真相的冒险，消息不胫而走。公园的管理层初时并未过分在意，认为只是孤立。未曾想，仅隔一日，公园再次成为诡异事件的舞台。这次受害者是一家三口，他们本是附近温馨家庭的一员，傍晚时分踏入公园，期待享受一段悠闲的家庭时光。然而，当他们的孩子突然停下脚步，指向那片被谣言笼罩的树林，并说出秋天果实要收获的童言无忌时，一切平静被瞬间打破。要知道，那时正值春意盎然的三月，树木吐露新绿，何谈果实累累？更别提公园内的皆为观赏树种，根本不会结果。孩子的父母以为这只是孩子的天真幻想，未加理会。继续前行，却不料转眼间孩子已无踪影。焦急寻找后，竟发现孩子独自坐在那片幽暗的树林下，手中紧握着一个足球大小的物体，兴奋地呼唤着：“爸爸妈妈，我摘到果子了！”走近一看，那哪是什么果实，分明是一颗害人的半颗人头，另一半则散落一旁，场景触目惊心。更令父母崩溃的是，孩子口中竟咀嚼着不明之物，发出清脆的声响，嘴角边血迹斑斑。这一幕足以让任何人心惊胆战。此后，类似的诡异事件频发，公园仿佛被某种不可名状的力量所诅咒。公园负责人开始意识到
，所有这一切都与那些树木及一个神秘女人紧密相连。随着怪事接踵而至，树木也仿佛受到了某种感染，树皮上竟奇迹般的生出了与杨树相似的眼睛状斑纹，但更为立体生动。甚至斑纹中央还突兀地隆起半圆球体，这些眼睛似乎在无声地诉说着什么。随着时间推移，它们缓缓睁开，越睁越大，仿佛预示着更大的灾难即将来临。面对这一系列超乎常理的现象，公园的负责人心急如焚，最终求助于杨伟。杨伟虽自感能力有限，仅擅长树木治疗。对这类灵异事件束手无策，但面对对方恳切的目光，他还是选择了接受挑战。他深知自己或许无法直接解决这些诡异事件，但至少可以尝试为树木带去一丝慰藉，缓解他们的痛苦，同时也为揭开真相贡献自己的一份力量。在保安谨慎而沉重的步伐引领下。杨伟踏入了那片被神秘与不安笼罩的树林，夕阳的余晖勉强穿透密集的树冠，斑驳的照在布满褶皱的深褐色树皮上。那些眼睛状的斑点，在微弱的光线中更显诡异，仿佛每一双都在无声地注视着踏入这片禁地的每一个人。这些斑点，既非寄生物的痕迹。也非自然现象的巧合，他们如同树干内部某种力量的直接表达，生生从木质中凸显而出，带着一种不祥的预兆。杨伟，这位经验丰富的园艺师，此刻却感到了前所未有的困惑与恐惧。他缓缓地从口袋中掏出随身携带的小刀，小心翼翼地挖下一小块树皮，随着树皮的剥离。裸露的树干初时略显黄白，但旋即被一抹刺眼的红色所取代。紧接着，一股带着淡淡腥味的红色液体缓缓渗出，如同受伤的肌肤在无声的哭泣。这一幕让杨伟的脑海中闪过一个不可思议的念头：这棵树似乎在以它独有的方式诉说着痛苦与哀怨。他不由自主地伸出手。指尖轻轻划过那粗糙而布满沟壑的树皮，一种异样的温暖透过掌心传来。这温暖超越了自然界中任何植物所能拥有的温度，更像是源自生命的热度。杨伟的心跳不禁加速，他闭上眼睛，试图让自己从这种荒诞的感觉中抽离。但内心深处的好奇与求知欲，却驱使他再次睁开眼，更加仔细地观察并触摸着这棵树。这一次，当他的指尖真正触碰到树皮时，一股强烈的电流仿佛穿透了他的身体，让他猛地缩回了手。那触感，既非木质的坚硬与粗糙，也非任何他所熟悉的自然材质，而是异常的顺滑、温暖。甚至带着一丝柔软与弹性，这分明是人的肌肤才会有的触感。杨伟的脑海中闪过一个令人毛骨悚然的念头：这棵树或许根本就不是树，而是一个被囚禁于此的灵魂，一个受害者的哀嚎。四周静的只能听见风吹过树叶的沙沙声和远处偶尔传来的鸟鸣，但在这份宁静之下。杨伟却似乎能听见一个微弱而急促的心跳声，与自己的心跳交织在一起，让他感到一阵窒息般的恐惧。他环顾四周，发现保安已经悄然离去，整个树林仿佛只剩下他一个人，被一种无形的力量包围着，无法逃脱。带着满心的疑惑与不安，杨伟从树根周围取了一些泥土作为样本。准备回家后进行深入研究，然而，当他仔细查看这些泥土时，却发现其中混杂着一些粘稠的液体。他们将泥土粘连在一起，形成一块块不规则的团块，轻轻一攥，那些液体便渗透出来。
，散发出一种既甜又腥的复杂气味。回到家中，杨伟立刻对泥土进行了详细的检验，结果显示，这些泥土中除了常见的营养成分外，还含有大量的磷酸钙。这种物质对他来说并不陌生，它是植物生长不可或缺的养分之一。但同时也是构成人体骨骼的关键成分。这个发现让杨伟的猜测变得更加扑朔迷离。难道这片树林下的秘密真的与一桩残忍的谋杀案有关？几天后，警方的介入证实了杨伟的猜测。在那片树林的下方，他们发现了一具被残忍分尸的女尸，几乎每棵树下都埋藏着她的一部分遗骸。随着尸体的被发掘与运走，公园虽然重新开放，但那些长在树上的眼睛状斑点却愈发鲜活起来。他们似乎在无声地诉说着一个未了的故事。而杨伟自那之后，每周都会不由自主地回到那片树林。他发现自己的身上也开始出现了与那些树相同的眼睛状斑纹，这些斑纹。如同生命的印记，提醒着他那个无辜生命所承受的痛苦与不公。他意识到，生命虽会消逝，但其留下的痕迹与记忆却会以另一种形式继续存在。那个被分尸的女人，她的灵魂或许已经化作了无数双眼睛，守护着这片树林，也烙印在了每一个曾见证过这段悲剧的人心中。